শুভ পরাণ বলছি ইংল্যান্ডে এখন অপরাহ ভারতবর্ষে সন্ধ্যার নামছে বাংলাদেশ এবং ভারতে সন্ধ্যা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রহর চলছে কারো জন্য হয়তো খুব একদম নিশি রাত্রে গুড ইভনিং সরি গুড আফটারনুন টু অল অফ ইউ হু আর ওয়াচিং from different parts of the globe different corners of the globe as you know this is the second day of the radha ramon folk festival in first day we had a beautiful inauguration uh, and many wonderful friends partners ministers from different countries joined as part of the inauguration of the festival and then we featured the finest violinists hindustani violinist of this time now bidushi kala ramnath ji as part of this festival and then also we featured some wonderful folk music folk music from different traditions we had a moroccan uh, music by hasan razi a, a leading interpreter of uh, moroccan music in oud and nay so he played uh, oud uh, with the poetry of hafiz and rumi uh, by arish landa and then we had a wonderful session uh, of uh, baul music a group of baul joined from shantiniketan uh, under the leadership of uh, raju baul and simon teka an iconic a Scottish musician. And then obviously we had another session of world music by Lara Eady, a Lebanese Canadian uh, musician. And we ended up with uh, uh, Lahuni Borua, a UK based singer. Uh, so. so this is the second uh, day. And then we started with the divine recital of Tagore by a young, talented uh, Tagore singer joined from Kolkata, Shritoma Rai. And this is the second session of the second day. A panel discussion, uh, uh, which is featuring leading intellectuals uh, of India uh, at this moment. Um, and then we have uh, sessions after sessions. The, after, just after this session, we are featuring a uh, Bojan King, uh, Onu uh, Jalata. And then obviously Iranian folk, Iranian music by uh, Niknaz Mirkalami. Uh, Niknaz Mirkalami will join from uh, India, join from Iran. Tomorrow, uh, the finale of the festival will feature Parbuti Dash Baul, Jyoti Chakravarti, obviously one of my favorite singers. Uh, and then uh, some UK based singer, you know, one of the finest uh, UK based singers here in, in the UK. and Gauri Chaudhary, Shanjay Dei, Shumana Boshu, Omid Dei will join uh, different sessions of today and tomorrow. So ladies and gentlemen, let me introduce our today's guest. Uh, today we have uh, uh, the Honorable Deputy High Commissioner of Bangladesh uh, who came, uh, who joined Uh, uh, just to congratulate this festival, uh, Muhammad Zulkar Nain. Many thanks, Honorable, High Commissioner, Honorable Deputy High Commissioner of Bangladesh for joining uh, as part of this session and a warm welcome. Thank you. We have, a, a, we have another wonderful guest uh, uh, joined uh, from Bradford. Uh, Gita Upadhyay ji. Gita ji is a firm uh, promoter of Indian arts uh, here in the UK. Gita ji qualified as a medical doctor and worked as a consultant in India, Malaysia and NHS UK. She also holds a bidet in Bharat Natyam and Carnatic music. along with her husband dr shripat upadhyay gita ji co-founded kala sangam kala sangam is a leading uh, 
one of the leading Indian arts uh, promoters uh, here in the UK. She's now a, a professor at Leeds Beckett University. She was awarded OBE, Order of British Empire, uh, for her phenomenal services uh, in creative industry here in Britain. She has worked with music and the mind where uh, the beneficial effects, <laughs> mental health and dementia has been the focus. So that's, the, you can see where the music promotion comes from. Gita Ji, many thanks for joining as part of the series, as part of this session, uh, and many thanks for your uh, selfless effort to promote this music and uh, promote uh, whatever good is in the community. A warm welcome to today's session. Thank you very much, Amarji. Thank you, and namaskar to everybody. A, one of the leading intellectuals and an academician and mainly a prolific writer, uh, um, Pavitra Sharkar, uh, Sri Pavitra Sharkar joined from uh, Kolkata. Many thanks, Pavitra Da, for joining as part of this session. And a warm welcome. Uh, uh, we grew up uh, with reading uh, your books. Uh, and that is, and you, you wrote on so many subjects, so many themes. Uh, and that includes even from spelling rules of Bengali to Rabindranath. So you explored Rabindranath from different dimensions. Congratulations uh, uh, for this phenomenal journey in literature. Uh, and many thanks for joining as part of today's session. Pavitra, you are muted at this moment. You are muted if you kindly unmute yourself. Uh, we can't hear you. If you kindly, if you kindly unmute, Pavitra. Thank you very much. You are very welcome. I am privileged to join you in this very valuable festival. Thank you. Uh, Thank you, Pavitra. Many, many thanks again. Uh, we also have a, a, a leading academician. Uh, uh, the former uh, vice chancellor of Gauravanga University, uh, Gopa Dutt of Homi. Many thanks, Gopadi, for joining uh, as part of this festival and a warm welcome. Thank you. Uh, you're very much welcome. I'm grateful to you for inviting me to this grand festival. Uh, you're welcome. Uh, Gopadi, um, Pavitra uh, was also uh, the vice chancellor, uh, former vice chancellor of uh, Rabindra Bharati University. Uh, we also have uh, a leading uh, theorist, literary theorist, uh, and a prolific writer, a poet, and the former vice chancellor of Ashram University, Prabodhir Bhattacharya. Many, many thanks Prabhupada, for joining as part of uh, this session of the festival. This is the second day of the festival, actually. Uh, we um, look for, it would be great if I could invite you uh, in the live events. Eta hoi ki, ekta noena bhira yoksha dense je prakriti, e prakriti maskhane festival ta hoi. Ekdom gobhir or onir bhitore ekdike barbaki hoche, the major aim of this festival is to promote the earthly joy, the joy and happiness of life. So, uh, Chole, Amrai but ten year, Doshom put Bochor put the Hotse, Ebon Manus Badi Pere Hotse, Ostrushojol Hoy Pere. Because when, when you interact with people in that nature, in that level of ambience, you create a human bonding, a warm human bonding. Ebon Ejone, Protek Bochuri, Kobita, Shongite, Bodhoi, Doshokra. থাকেন এবং শেষে যাওয়ার পথে অশ্রুসজল হয়ে বাড়ি ফেরে এবং এটা আমাদের একটা উদ্দেশ্য থাকে যে বাড়ি ফেরার পথে যদি জীবন সুন্দর মনে হয় আমাদের প্রধানতম 
উদ্দেশ্য হলো ইহলৌকিক আনন্দ পরালৌকিক আনন্দ নিয়ে তো অনেক কথা হয়েছে ইহ জগতের যে আনন্দ এই আনন্দের প্রচার এই আনন্দ গুলোকে আরো গভীর ভাবে প্রচার করা এই ফেস্টিভ্যালের একটা অন্যতম উদ্দেশ্য তবুধির দা আপনাকে সুস্বাগতম আপনি মিউট আছেন একটু যদি আপনি আনমিউট করেন নিজেকে হ্যাঁ আপনাকে আপনি আবার দেখলাম হ্যাঁ একটু আপনাকে আপনার ভিডিওটা অন করতে হবে তো বুদ্ধিটা আপনার ভিডিওটা অফ হয়ে গেছে ইফ ইউ কাইন্ডলি গেট ইওর ভিডিও অন সো দেখছি হ্যাঁ আপনি হ্যাঁ আপনি দেখছেন এবং আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না একটু যদি আপনার ভিডিওটা অন করেন ভিডিওটা আবার আপনি সাউন্ড অফ অন করতে গিয়ে ভিডিওটা অফ হয়ে গেছে আমরা একটু ফিরে যাচ্ছি একটু আলোচনায় ফিরে যাবার আগে আমাদের সাথে আছেন গ্রন্থির সম্পাদক যুক্ত হয়েছেন এবং সুস্বাগতম আপনাকে আমরা একটু কথা বলতে চাই এই সেশন এটা ভার্চুয়ালি হচ্ছে আপনারা তো মানে এটা কিছুতেই আর সামনের বছর নিশ্চয়ই কবিদের পরে আমাদের দেখা হবে যাদের সাথে করছি তারা নানা কারণেই নমস্য বিকজ অফ দি ফিনোমেনাল কন্ট্রিবিউশন দ্য মেই ইন বেঙ্গলি লিটারেচার ফিজিক্যালি ইন ইন Uh, in the live mm-hmm. event mm-hmm. that happened uh, in a beautiful Yorkshire mm-hmm. day mm-hmm. uh, at Radharaman Folk Festival, perhaps next year, mm-hmm. when you'll overcome uh, this COVID. So, Amra, actually, let us start with uh, uh, the Deputy High Commissioner of Bangladesh, uh, Mohamed Zulkan Naim. If you kindly uh, say a few words before we move on to uh, uh, panel discussion on... বাংলাদেশ distinguished academicians, uh, participants, mm. uh, practitioners, musicians. Uh, um, first, I'd like to uh, uh, convey sincere apology from my High Commissioner, uh, uh, who is now attending a preparatory meeting uh, for our next program on you know, Climate Vulnerable Forum Countries uh, webinar that is going to be uh, held on next uh, coming Monday. So uh, it's my great pleasure to join you uh, in this August uh, discussion program. Uh, and uh, I try to do some research on this and uh, uh, thanks for the opportunity that I was given. And uh, I'm very happy to see that the Radharaman Society uh, is uh, working very hard uh, and quite active Uh, uh, particularly during the last 10 years uh, to take Bangla folk music uh, to the international stage. Uh, and, uh, and this year they are uh, going to the <coughs> folk festival uh, despite uh, the imminence of the COVID. Uh, and I'm particularly happy to see the happy note of uh, the organizer Kaiser Bhai that uh, the next year they would like to uh, Uh, meet physically once the minus of the COVID is gone. Uh, so uh, we hope uh, that uh, this uh, human ingenuity and uh, uh, the human achievement that can defeat uh, this kind of pandemic. Uh, so I'd like to congratulate 
and uh, everybody and thank everybody associated with the organizing these three day folk festivals. Uh, obviously, this is quite a uh, uh, quite an important uh, festival for us uh, for our culture. And uh, uh, particularly this year's festival coincides uh, with uh, our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Muti Brahman. That's why we think that uh, this bears a special significance to us. Uh, and uh, the Bangabandhu actually shaped the secular Bangladesh and uh, uh, this kind of uh, his, uh, mental makeup it started from his childhood. Uh, you know, he was raised uh, through a pluralistic uh, cultural pluralism, we call or in particular. And uh, he, all through his uh, life, actually nourished this idea of secularism. And uh, he gave us, he gifted us uh, with the constitution uh, that explicitly mandates the secularism. And uh, through his dream, multiculturalism, secularism, religious harmony, Bangladesh uh, became a model, a global model. And it's uh, good to see that our prime minister, uh, like a uh, honorable prime minister, is uh, now working very hard uh, to build a discriminationless, uh, secular, and a society. Would it be possible to sorry? Would it be possible to get your video? For some reason, it, uh, the video was turned off. Sorry. Well, actually, there's another call, so I have to decline. Okay. Okay. Now that's fine. So she is very working hard to build a secular, uh, discriminationless, uh, uh, equitable Bangladesh uh, that focuses on interreligion harmony. And we believe that uh, for this purpose, the Radharaman Society uh, can help us and uh, help us uh, in two ways. Uh, at outreaching our rich cultural heritage to outside world, this is one. And uh, another one way is that it can actually is doing uh, the networking event with other cultural, particularly folk culture. Mm -hmm. like it. And uh, uh, it can also disseminate the secular identity of Bangladesh uh, uh, among the world. Also. So the, in three ways, rather among society is playing a key role uh, for our uh, culture. Uh, so this, uh, with this, I, I don't want to prolong my speech. Uh, so with this, I'd like to thank you very much uh, once again. Uh, wish you all the success. Uh, and hopefully uh, next year, we'll be able to join you physically uh, with a uh, grand celebration. And for the time being, for this year, I wish you a grand success of your event. Thank you very much. Many, many, many thanks, the Honorable Deputy High Commissioner of Bangladesh. Uh, truly, uh, uh, we, we look forward to uh, do collaboration. And you'll be glad to know, uh, in the in last 10 years, we connected audiences from all across the globe, from all across the, from all different traditions, because people like to be, uh, uh, people like to, like to be immersed in the, beautiful beauty of the nature. And uh, the another thing that we say uh, about this festival, that explore the lyrical landscape of the North, explore the lyrical landscape of Yorkshire Dales through Bengali and global folk music. And Yorkshire Dales is well known for its beauty. Uh, Westward place is just not far away. Lake District is just uh, one of our distance from Yorkshire Dale. Uh, Lake District is a place where you were uh, a great romantic poet of uh, English literature, Wordsworth was born. So, uh, and uh, the reason people love it because uh, it gave, it, it gives them a huge opportunity to network with some more same minded people uh, in the middle of the forest sometime at the bank of the river. Uh, so that's, uh, Many thanks for uh, your uh, speech and truly look forward to meeting you 
physically in the festival. And as you uh, rightly said, Radha Mohan Festival from the day one aims to promote this beauty of Bengali folk music in the world stage. So we, we performed in, uh, for an example, Alchemy Festival uh, at Royal Festival Hall. Uh, and we are also uh, deconstructing our Palagan, the rural theater of Bengal, uh, and reshaping it, reinterpreting it for Western audiences. And quite gladly, quite fortunately, uh, 50%, 60% Western audiences join uh, this Palagan, this rural theater or folk ballad or Bengali opera uh, uh, that we have done so far along with this Radharaman Folk Festival. And also another festival happens in London, which is Baul and Bushnog Music Festival, uh, and which is celebrating its sixth year now, uh, uh, and which is also hugely popular uh, uh, within non-Bengali, non-Indian audiences as well. So many, many thanks, uh, the Honorable Deputy High Commissioner of Bangladesh for joining. And, and thank you for your nice words and complimenting me. Uh, yeah, actually, there are a lot of common grounds among the cultures, uh, uh, the, uh, like universal appeal, friendship, love, etc. So these are common among the universal premises. So it's good to see that you are exploring all these values. And uh, I forgot one thing that uh, uh, we like to partner with you in uh, your future endeavor. Uh, so, uh, so we can uh, do something grand. Uh, in grandier scale, either capital or in a suitable venues. Uh, so we'll keep in touch for that part. Thank you. Uh, I mean, uh, the the philosophy of this festival is also promote the non-communal philosophy of Bengal, uh, the communal harmony of Bengal. That uh, actually that this music also to march. Say, for example, this Baul music hugely marched with Bush <laughs> music, and it evolved in a, in, a, in this form now. Uh, uh, that that became the symbol of uh, harmony between different yes. communities. So and actually, there are large uniting factors uh, which we can nourish and get along uh, peacefully. Uh, that needs to be explored, and I think the activities in your society is doing is tremendously praiseable, laudable. Thank you. Many thanks. Thank we would like to move on to uh, our next speaker, uh, uh, Gopal Dutta. Yeah, please. So sorry, I have to beg, and uh, I'm going to attend the next program on climate. Uh, so okay. all the best. Thank you very much, and nice meeting all the Guni Johns. Exactly. Okay. Thank you. Thank you thank very much. Our next speaker is Gopa Gopa Dutta Bhumi, a, a, a wonderful writer, uh, an academician, and the former vice uh, chancellor of Gauravangu University. Many thanks, Gopadi, for joining as part of this session again. Uh, a warm welcome again. Apnar kache Banglar Lokoshan Sri Kirtan. Amade Motho Juge Theke Eta Unno Rokomir. এটা আমাদের যে সত্যিকার অর্থে এই কথাটা বলার আছে যে বারবার কিন্তু আমাদের যে ভক্তি সম্পদ এটা মুক্ত করে গেছে সারা বিশ্বের সাহিত্য মোদি সঙ্গীত মোদি মানুষদের শোভেন আমার নিজে খুব সাংঘাতিকভাবে ভক্ত ছিল ভক্ত ছিলেন বেদাসে জামান ফিলোসফার আপনারা জানেন এবং এর পরে এলান গিন্সবার্গ এ বিট জেনারেশন পয়েন্ট কিছুতেই মেলানের কথা না দেখা গেল লালনের গান শুনে পাগলের মতো লালন 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 প্রভাবিত হয়ে শেষের দিকে তার যে কবিতা এটা রিশেপ করলো নানাভাবে কিন্তু ওয়েস্টার্ন ফিলোসফারদের ছুঁয়ে গেছে এবং রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিটাও তো আসলে আমাদের এই মিস্টিক মানে আমাদের এই মিস্টিসিজমের একটা অন্য রকমের একটা সেই ডাইমেনশন তৈরি হলো বলেই বোধ হয় ওয়েস্টার্ন অডিয়েন্সরা ওয়েস্টার্ন রিডার্সরা এটাকে অন্যভাবে নিলেন একটা অন্য উচ্চতায় থেকে তারা দেখেন এখন পর্যন্ত তো সুতরাং কীর্তন একটা এটা আমাদের এই সম্পদ গুলো আবার আমার কাছে মনে এবং চর্যাপদকে যদি বাদও দেয় বিশেষ করে মধ্যযুগের যে সীমাহীন সম্পদ এবং এর এর কন্টিনিউশন কিন্তু রাধারমন দত্ত হিমসাও 
আপনার বিদ্যাপতির পরে আমার কাছে মনে হয় বা ইভেন মধ্যযুগের আরো পদকারদের পরে রাধারমন দত্তের এত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন আছে মানে মুক্ত হয়ে যাবার মতো এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে নট ইন এ লিনিয়ার ফো এত এত পলি মানে এত পলি থ্রেড আছে ওখানে এত বহু রইখে যে আপনার মুক্ত না হয়ে উপায় নেই কখনো দেখা গেছে রাধা রাহাজারি আবার কৃষ্ণের মাঝেও যে হাজারি এগুলো খুব কম আছে মধ্যযুগের ইয়েতে কিন্তু রাধারমন এগুলো আছে কিন্তু আমার মাননীয় সহবক্তাদের উদ্যোক্তা আমার সামনেই আছেন তাকে দেখতে পাচ্ছি তার উৎসাহে এতে যোগদান করা এবং আমার মাননীয় সহবক্তারা এবং সমাগত সুধী মন্ডলী সকলকে লোকসঙ্গীত বলা যায় কিনা তা নিয়ে অনেক তর্ক আছে কিন্তু একটা খুব পুরনো বই আছে সুভাষিত রত্নকোষ তাতে একটি শ্লোক আছে যেটা পড়লে মনে হয় যে কীর্তন কিন্তু লোকস্তর থেকেই উঠে এসছে আমি বাংলা অনুবাদ পড়ছি খুব শীত পড়েছে রাস্তায় ধর্মার্থীরা শত তালি দেওয়া লেপ গায়ে দিয়ে শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করছে ভোর রাতে অধিক শীতে তারা রাধা কৃষ্ণের গোপন প্রেমের গীত গিয়ে নগরের মানুষের ভোরবেলার ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে এই শ্লোক একাদশ শতাব্দীর রচনা তখনকার বাংলা নতুন তৈরি হচ্ছে সেই বাংলা কেমন ছিল জানি না আমরা তো সংস্কৃতের শ্লোকটা পাচ্ছি মানে সেই বাংলা এই গানটা কেমন ছিল জানি না মধুর ছিল সন্দেহ নেই আমাদের ছেলেবেলায় একজন বৈষ্ণব ভিকারি একটি গুপিযন্ত্র নিয়ে খুব ভোরে একটি গান গাইতে গাইতে চলে যেতেন তার গলা ছিল ভারী সুন্দর গানটা ছিল রাই জাগো রাই জাগো জাগো শ্যামের মনমোহিনী বিনোদিনী রায় চে দেখো আর্ত নিশি নাই জয় রাধে জাগো শ্যামে মনমোহিনী বিনোদিনী গান এখন এই গায়ক কিন্তু কোথাও দাঁড়াতেন না গাইতে গাইতে চলে যেতেন পরে অনেক বেলা তিনি আসতেন এসে ভিকা চাইতেন না জয় রাধে বলে দরজায় দাঁড়াতেন মা আমাকে বলতেন এক সরা চাল তার ঝোলায় ঢেলে দিত তার এই গানের কথা নীতিবাগিসদের পছন্দ হবে না এতে কলঙ্কের ব্যাপার আছে কিন্তু সুরের ডানা লাগিয়ে কথাগুলো যে কি অপার্থিব হয়ে উঠত ভাবা যায় না আমি অনুমান করি যে হাজার বছর আগের বাঙালি গায়কও এইভাবে রায়কে জাগিয়ে দিতেন পরম মমতায় ভাগবতে তো রাধা নেই তিনি যে রাখালি গান থেকে ধীরে ধীরে কমলিনী হয়ে ফুটে উঠেছেন চৈতন্যের আবির্ভাবের অনেক আগেই কিন্তু এই ধরনের বিশেষ ছাঁচের গান বাংলাদেশে ছিল কিন্তু চৈতন্য পন্থার কীর্তন হলো বহু জন মিলে ঈশ্বরের নাম গুণ জন্মস গান যার মূল প্রেরণা উদ্যোক্তা বললেন ভক্তি শ্বেতাশ্বতের উপনিষদে বোধ প্রথম ভক্তি শব্দটা আছে ভক্তি মানে হচ্ছে পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার ব্যাকুলতা কিন্তু আমাদের উপমহাদেশে তারপরে নানা সাধকের বহু সাধকের বহু সাধনার দ্বারা এই ভক্তিতে এসে মিশেছে এবং বৈদিক সাহিত্যের বিষ্ণু পরে ক্রমে কৃষ্ণের সঙ্গে একাকার হয়েছেন গীতার পার্থ সারথি আর বৃন্দাবনের গোপাল কৃষ্ণ এক হয়ে গেছে আমার মনে পড়ছে সিস্টের নিবেদিতা 
তার ফুটফলস অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি বইতে গুপ্ত যুগ সম্বন্ধে লিখেছেন যে দেশ ইপক স দ্য সিনথেসিস অফ দ্য ডক্টরিনাল কৃষ্ণ পার্থ সারথী স্পিকার অফ দ্য গীতা অ্যান্ড দ্য পপুলার কৃষ্ণ দ্য গোপাল অফ গোকুল অ্যান্ড হিরো অফ মথুরা এখানে একটা কথা বলি ভক্তি ধর্মের একটা বিশেষ অঙ্গ কিন্তু হচ্ছে নৃত্য গীত গান শুধু না তার সঙ্গে নাচ কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদ গান ছাড়া শিব বা বিষ্ণুর জন্য নাচ গান করা কিন্তু নিষিদ্ধ ছিল সুতরাং বৈদিক পৌরাণিক নয় লৌকিক স্তর থেকে এটা আসছে এই নাচ ভক্তি ধর্মে আসলে ভক্তের মনে একটা আনন্দ আবেশ আসে নাচ গানের মধ্যে দিয়ে সেটা গাঢ় হয়ে ওঠে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটা অসাধারণ বই আছে ইরানিজম তাতে তিনি বলেছেন যে দ্রাবিড় যে ভক্তি ধর্মে নৃত্যের বহুল প্রয়োগ এটি ইরানীয় প্রভাব আছে এবং বাংলাদেশের কীর্তনেও কিন্তু নাচ একটা প্রধান অঙ্গ এ বিষয়ে আমি একটু পরে আসবো তার আগে নবম শতাব্দীতে লেখা একটা ছোট্ট তামিল ভক্তি কবিতা উদ্ধার করছি মূর্খ লোকেরা বলে প্রেম ও ভগবান দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু প্রেম ও ভগবান যে একই এ কথা তারা জানে না যখন তারা জানতে পারে যে প্রেম ও ভগবান একই তখন তারা শাশ্বত জেনে চুপ করে বসে থাকে এটা নবম শতকে খুব আশ্চর্য হয়ে পাশাপাশি পড়ছি জালালুদ্দিন সার্চিং ফর দা ওয়ান still wondering mm-hmm. when they are to be done there is only one search beneath the sky that of the love that merges you and i and all our books are both truth and lie faruk dhondi onubad ami niyechi upomahadesher ei je bishal bhukti sahitto sob kintu prakrito bhashay lekha অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষাকেই পদকর্তারা নিয়েছেন কবিরা নিয়েছেন কবিরের একটা পঙ্ক্তি মনে পড়ছে কবির বলেছেন দেব ভাষা কূপ জল ভাষা বহতা নির মানে সংস্কৃতকে তিনি কুয়োর জলের সঙ্গে তুলনা করছেন তা এগোচ্ছে না বাড়ছে না অন্যদিকে আঞ্চলিক ভাষা হচ্ছে নদীর মতো সে বয়ে চলছে কিন্তু যখন ভক্তি ধর্মকে তত্ত্বে রূপদান করা হলো সেই তত্ত্ব রূপদানের সময় ভাষাটা কিন্তু সংস্কৃত তা আমি শাস্ত্র কিছু জানি না যে কীর্তনগারের সুরে বাঙালির মাতোয়ারা তার সময় বলছেন যে এ আসলে শুধু বৈকুণ্ঠের গান নয় এ মানুষের গান দেবতাকে দেবতারে প্রিয় করি প্রিয় রে দেবতা বিনয় কুমার সরকার খুব পরিষ্কার ভাষায় বলছেন art of human passions human ideas human interest and conflicts kirtane sthan kal patra nirbisheshe shobai jog day bhoktir bhab to ekke opporer mone sancharito kore ei bhabe sommelok hoye uthe oneke mone kore ni je nam gaan kora hoy shekhane gaaner byapar ta tamon kichu noy oti shur nei kintu ektu nojor korle dekha jabe je sadharon manush kintu je kono dhoroner nam kirtane koruk na keno পূর্ববঙ্গের বিয়ের গানের কথা আমার মনে পড়ছে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের দুটি বিয়ের গানের কথা না বলে পারছি না সম্মেলক ভাবে মেয়েরা এই গান গায় একই হলো লীলাবালি লীলাবালি অসাধারণ একটি গান এবং সেখানে গানের সঙ্গে মেয়েরা নাচছে এবং আরেকটি হচ্ছে সিলেটের বৌবরণের গান সেটি হলো সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচ তো দেখি এখানেও সবাই গলা মিলিয়ে দেয় সবাই একসঙ্গে নাচছে এখন এটা যেমন লোকাচারের মধ্যে স্ত্রীচারের মধ্যে তেমনি চর্যার বৌদ্ধ গানও কিন্তু সম্মেলক ভাবে গাওয়া হতো নাচ যোগীরাও গাইত এই ধারা ছিল লোকস্তরে কিন্তু চৈতন্য যখন কীর্তন প্রবর্তন করলেন তখন সকলে মিলে প্রকাশ্যের উচ্চকণ্ঠে ভগবানের নাম করা বাজনা বাজিয়ে তার সঙ্গে আবার নাচ করা এটা মান্য সমাজে প্রচলিত ছিল না তার জন্য তাকে বেশ প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয় এখানে খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না যদি সুফিদের 
সামা নামে অনুষ্ঠানের কথা আমি তুলি এই সামাতে রয়েছে প্রার্থনামূলক আবৃত্তি বাজনা নাচ এবং গান এবং উপমহাদেশে নানা সুফি সম্প্রদায় এই সামা খুবই প্রচলিত কিভাবে এই সামা এলো তা নিয়ে অনেক গল্প আছে একটা গল্প বলি রুমির সময় হচ্ছে দর্শক এবং সুফিদের ভূমিকা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে কিন্তু সবাই জানেন তুমি যখন নিম্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত করলেন তখন লোকেরা বললো যে কৃষ্ণের কীর্তন করে চন্ডাল বার এই পাপে গ্রাম সব উনি আবার দরজা বন্ধ করে অন্তরঙ্গ দিনে কীর্তন করতে তাতে লোকেদের বলতে আরো সুবিধা হয়েছিল যে এরা দরজা বন্ধ করে মদ্যপান করছে নানা খারাপ কাজ করছে চৈতন্য সম্বন্ধে রক্ষণশীল সমাজের এই যে বাধা এই যে বিরক্তি তার বহু প্রমাণ আছে জীবনী গ্রন্থ গুলোতে কারণ উনি বামুনের ছেলে কিন্তু তিনি মিশতেন তার স্নেহের ছিল তাম্বুলি শঙ্খ বনী গন্ধ বনী তারপরে তাঁতি সব এবং এরাও কীর্তনে যোগ দিত বৌদ্ধ কাস্থ ব্রাহ্মণের সঙ্গে এবং মুসলমান তাদেরও তিনি ডেকে নিচ্ছেন এসব ব্যাপার রক্ষণশীলদের পছন্দ হয় এবং ব্রাহ্মণ ধর্মের ধ্বজেধারীরা এতই বিরক্ত হলেন তারা গিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করে কীর্তন বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল চৈতন্য যে সন্ন্যাসের পর নবদ্বীপে থাকলেন না পুরী চলে গেলেন তার কারণ অনেকেই বলেন এই বিরোধিতা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধ্বজেধারীদের আবার তার সন্ন্যাসী হবার পেছনেও অনেকে বলে যে রক্ষণশীলদের হাত এড়ানোর ইচ্ছে সন্ন্যাসীরে সর্বলোক করে নমস্কার সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রভাব মানে সন্ন্যাসী হয়ে গেলে আর তো আমাকে মারতে পারবে না আর সমালোচনা করতে পারবে আর পুরীতে বাস করার সময় বাংলাদেশ থেকে দল বেঁধে যারা যেতেন তার সঙ্গে দেখা করতে তাদের মধ্যে গান নাচ বাজনায় সব বিশারদ্রা থাকতো এবং সেখানে এক ব্যাপক আসর বসতো এবং চৈতন্য যে কীর্তনের সঙ্গে উদ্দাম নাচতেন জীবনীতে তার প্রচুর বর্ণনা আছে এবং এই এই উদ্দাম নাচের সঙ্গে যোগ দিতেন অন্য পরিকররা আর মৃত্যুর পর খেতরিতে নরোত্তম দাস কীর্তনের একটা নতুন পদ্ধতি আনলেন এই পদ্ধতিটা আমি একটু বলছি কারণ এখনো এটা খুবই প্রচলিত তাতে হচ্ছে যে কীর্তন শুরু হচ্ছে প্রথমে খোল তারপরে করতাল বাজনার সঙ্গে সঙ্গে মুখে তালের বোল বলা হচ্ছে এবং বোল উচ্চারণের বলে তারপরে রাগ রাগ রাগিনীর আলাপ হচ্ছে এখানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রবেশ করছে কীর্তনের মধ্যে এবং তারপরে পদাবলি গাওয়া হচ্ছে নরোত্তম পনেরো বছর উত্তর ভারতে ছিলেন বৃন্দাবন ফলে উনি ভালোই জানতেন রাগ সঙ্গীত হিন্দুস্তানি রাগ সঙ্গীতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এবং এইভাবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে কীর্তনের একটা গভীর যোগাযোগ আগেও খানিকটা ছিল পরে আরো হলো কিন্তু তবু এর ভেতরে রয়েছে একটা লোক সঙ্গীতের ভাব সেটা আমি একটু বলছি যে চৈতন্যই বহুজনের সামনে পদাবলী প্রচার করলেন এক কিন্তু তখন গাইতেন একজন একজনই গাইতেন নরোত্তম এটাকে পাঁচালি গানের মতো করে দিলেন অর্থাৎ অন্য গায়করা যোগ দিলেন সেই সঙ্গে বাজিয়েরা পাঁচালিতে একজন থাকে মূল গায়ন আমরা কে না কীর্তন শুনেছি এবং তার সঙ্গে বাজিয়েরা থাকে এবং অন্য গায়েরা থাকে এবং মূল গায়ন দাঁড়িয়ে থাকে আর সঙ্গে একটু আদ্র নাচও চলে আমার একটু মনে হচ্ছে যে বাংলা ব্যান্ডেও অনেকটা এরকম তবে সবাই দাঁড়িয়ে থাকে আর হাতে থাকে গিটার এই যা এখন আজকাল অবশ্য যেগুলো ফোক সং এর ব্যান্ড হয়েছে বাংলা লোক গান সেখানে একতারা খমক এসব ব্যবহার করা হচ্ছে 
খেতুরিতে এই নতুন কীর্তন কৌশলকে বলা হলো গড়ান হাটি ধারা এবং কি কি বাজনা ব্যবহার করা হতো এই বাজনা গুলো লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে কীর্তনের মধ্যে লোকসঙ্গীতের ধারাটা কিভাবে আছে ছাড়া ঝাঁজ খমক এবং খঞ্জরি এগুলো সব ছিল এই ঝাঁজ খমক আর খঞ্জরি যারা দেখেছেন তারাই জানেন এগুলো ধ্রুপদী গানের বিষয় নয় এগুলো ধ্রুপদী গানের সঙ্গে বাজে না এবং আমার সামনে একটা খমক রয়েছে আমি শান্তিনিকেতনে কিনেছিলাম এখন এখনো বাউলরা এগুলো ব্যবহার করে এবং কীর্তনে এগুলো ব্যবহার হয় বাউলরাও ব্যবহার করে কীর্তনের তাল নিয়ে রাজ্যেশ্বর মিত্র বলছেন যে হিন্দুস্তানি সঙ্গীতে তাল হচ্ছে ওস্তাদি টেকনিক ফোটাবার অঙ্গ কিন্তু কীর্তনের তাল খুব অন্তর্মুখী সুরের সঙ্গে সংগোপনে লতিয়ে চলেছে এই কারণে কীর্তনের বিলম্বিত তাল আয়ত্ত করা খুব কঠিন ব্যাপার আমরা জানি যে কীর্তনের শেষ ভালো লাগতো রবীন্দ্রনাথ এবং তিনি অজস্র কীর্তনাঙ্গ গান লিখেছেন আর রবীন্দ্রসঙ্গীতে তালের ওস্তাদি আমাদের কীর্তনে অভ্যস্ত লাগে এবার আমি আমার বলার শেষে চলে এসছি যে বাংলা গান শুধু নয় আমাদের সামগ্রিক পারফর্মিং আর্টে এখনো কীর্তনের প্রভাব খুব গভীর নাটকীয়তা এবং গীতিময়তা সঞ্চারে মূল গান থামিয়ে দিয়ে সুর তাল বজায় রেখে গায়ক যে উক্তি করেন তার নাম আখর এটাও এসছে হিন্দুস্তানি সঙ্গীত থেকে হিন্দুস্তানি চুংরি বা ভজনের মাঝে মাঝে মূল গান থেকে সরে একটা পদ গাওয়ার চল ছিল তাকে বলা হতো আখেরি আখেরি শব্দটি আরবি এর মানে অপর পরবর্তী কিন্তু কীর্তনের আখর অনেক গভীর তা যেন গানের অন্তর্লোকে চাবি খুলে দেয় ওই চাবি যেন আখর সব সব আখর অবশ্য এতটা গভীর নয় কখনো কখনো কিছু বাঁধা আখর আছে যেমন রাধার কোটিতে কিংকিনি বাজছে সেখানে গানটা গাইতে গাইতে তারপরে কীর্তনিয়া এরপরে আখর দিচ্ছেন বাজে কিং কিনি কিং কিনি কিনি বাজে কিং কিনি কি কিনি কি কিনি বাজে কিং কিনি রাধার মন কিনি রাধার মন দিয়ে রাধা রমন কিনি এখন এটা শুনলে আমাদের মনে পড়ে এই অনুপ্রাস রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন নূপুর বেজে যায় রেমিছিন কিনিরিন কিংবা কেন বাজাও কা কোনো কন কন কত ছলে ভরে কিন্তু আখরও তিনি ব্যবহার করেছেন কৃষ্ণকলি গানে যেখানে কৃষ্ণকলির কথা বলতে বলতে দেখেছিলেন ময়না পাড়া কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ তারপরে কালো এই যে অদ্ভুত সুন্দর ভাবে আখরের সৌন্দর্য কি রবীন্দ্রনাথ আনলেন এটা আমরা পরেও অনেক গানে দেখতে পাবো অনেক গানে বাংলা গানে আর দুঃখ হচ্ছে দুঃখ হচ্ছে কীর্তনের আরেকটি বিষয় দুঃখ হচ্ছে অনুপ্রাস বহুল অন্তানুপ্রাস মানে শেষে মিল খুব প্রচলিত ছিল সেকালে তুক লাগাও যেমন হিরক রাজের দেশে সবটাই তুক তুকে তৈরি করেছেন সত্যজিৎ রায় কিংবা বাঞ্ছারামের বাগানে রয়েছে তুকের ব্যবহার বাংলা নাটকে প্রচুর তুক দিয়ে কথা বলা হয় আসলে বাংলা ভাষা কিন্তু মিলের নুপুর পড়া ভাষা এটা যে যাই বলুক অমিত্রাক্ষ চন্দ্র মনে রেখে বলছি রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার প্রবর্তন মনে রেখে বলছি যে ওই পাপড়ি রাব ডালে ফসলের ঘুমের মতো বাংলা ভাষার পাটে পাটে অন্তানুপ্রাস আছে মিল আছে আমাদের প্রবাদ প্রবচন সব জায়গায় দেখা যায় রমন্ত চৌধুরী জয়দেবের উপর যতই রাগ করুন প্রাকৃত ভাষা থেকে জয়দেব এটিকে তুলে এনে সংস্কৃতে প্রয়োগ করেছিলেন এই অন্তমিল কলয়ামি বলয় আদি মনি ভূষণ হরি বিরহ দহন বহন এইন বহু দূষণ এটাই পরে পদাবলিতে চলেছে নিত্যানন্দ অদ্বৈত নাচে খুব পারদর্শী ছিলেন উদ্দণ্ড বা তাণ্ডব এবং মধুর দুরকম নাচই হতো কিভাবে যে নাচ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল তা নিয়ে আলোচনা আজ থাক সময়ে কম নানামুনির নানা মতাতে এখনকার তরুণ তরুণীরা নাচকে আবার ফিরিয়ে আনছেন স্বাগত জানাই আমাদের পূর্ণ ঐতিহ্যকে পুনর্জীবিত করুন কীর্তন গানে দোহারের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ সে মূল গায়ন নয় শুধু সূত্র ধরিয়ে দেয় খেই ধরে মূল গায়নের অনুসরণ করে দোহার হতে পারি আপনাদের এত বড় উৎসবে এত যোগ্যতা আমার নেই কীর্তনে বাড়তি দোহার বলে একটা কথা আছে 
মানে একটু এক্সেস এখানে পবিত্র সরকার রয়েছেন আমার মাস্টার মশাই তপধীর ভট্টাচার্য রয়েছেন আরো জ্ঞানী গুণী অনেকে রয়েছেন এখানে আমি হচ্ছে বাড়তি দোহার হ্যাঁ বাড়তি দোহার কি করে সে পেছনে বসে থাকে আমি তাই জ্ঞান বমি খুব কম তাই চৈতন্য চরিতামৃতের স্বর্ণাপন্ন হচ্ছি না দেখি নয়নে না শুনি এ শ্রবণে তবু লিখি এ বড় বিস্ময় আমার কথা হচ্ছে তবু বলি এ বড় বিস্ময় thank you bhopati many many thanks many thanks this is a very insightful talk on kirtan radha raman dot wrote many many kirtan uh, uh, and then uh, perhaps uh, through this festival uh, we we featured many uh, kirtan gaan uh, interested audiences please follow and many thanks for this very insightful talk uh, gopati Uh, we are moving on to the next uh, speaker, Tobodhir uh, Bhattacharya, a poet and an academician, a prominent literary theorist, and the former vice chancellor of Ashram University. So with that, you need to get your uh, um, sound on. Exactly. Mm-hmm. ধন্যবাদ কায়সার শোনা যাচ্ছে তো প্রথমত কথা হচ্ছে যে যেভাবে শেষ করলেন অধ্যাপক গোপা দত্ত ভৌমিক আমার বেশ খুবই ভালো লাগলো আমার ধারণা যারা শুনছেন আজকে এই অন্তর্জালের মাধ্যমে রাধারমন লোক উৎসবের এই দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানটি আপনাদের সবারই হয়তো ভালো লেগেছে এবং এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধে অধ্যাপক পবিত্র সরকার আর এটা আমি দর্শক এবং শ্রোতাদের গোচরে আনার জন্য বলছি লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ তিনি নাট্য বিশেষজ্ঞ ভাষা বিশেষজ্ঞ এ তো আমরা সবাই জানি কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে চমৎকার বই তার আছে এবং তিনি নিজ হাতে আমাকে উপহার দিয়েছিলেন বলতে আমি খুব শ্লাঘা বোধ করছি তো আমি প্রথমেই বলি যে আজকে আমাদের যিনি সঞ্চালক আমার অত্যন্ত প্রতিভাজন অনুজ প্রতিম কায়সার যাকে আমি তার এই পুরো নামের ডাকি না কায়সার বলেই ডাকি তো সবার কাছে যারা জানেন তারা জানেনি আর যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি যে রাধারমনের গান সে অসম্ভব ভালো গাইতে পারে আজকে আমরা হয়তো কথা বলছি আজকে রাধারমনের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে দশ এই লোক উৎসব সেই লোক উৎসবের মাধ্যমে যে শুতে যে কথাগুলি সে বলেছে এবং আমাদের বাংলাদেশের যিনি ডেপুটি হাই কমিশনার তিনিও ওইভাবেই কথা বললেন আমার মনে হচ্ছে আমি সবকিছুর মধ্যেই একটু প্রতীক খুঁজি i mean if we can if we can uh, speak in english uh, if that's okay with you geeta ji uh, is trying to understand geeta ji is not from uh, bengali background she is trying to understand this insightful talk but she is failing because uh, unfortunately she doesn't know bengali so oh i'm sorry geeta ji uh, because so we bengali we are bengali speaking people and we have a very bad habit When no, we find no. others, we presume that everybody knows my, my mother tongue. So no, I'm extremely no. sorry. No, I should yeah. have learned, but all my friends and others who are listening are not able to understand. They are texting me and saying, can you please ask them to talk in English as well? Yeah, please. Okay. And you know, international as well. Exactly. Okay, so mix this is a wonderful talk. location. It is beautiful. So please yeah. mix that talk. Celebrating the 10th anniversary of Radha Raman Loka Utsav, it is being celebrated to in, uh, which is associated with such a name, which in our part of uh, the world, I hail from India, but that is not sufficient. I must also clarify, I come from the Northeast part of India. And that too, which is adjacent to Silhad district, which is my 
origin as well, my cultural origin, uh, and, and, and there are other things as well. And in our locality, Radharavan is a very celebrated and popular singer. And uh, Rabindranath Tagore, the great poet and philosopher, he used to use a word in Bengali, Manavavishyo, that is a human world. He cultivated that. He told about that in his fam very famous uh, Oxford uh, lecture, which was published first in English, and then it was translated into Bengali, the religion of man. And it's very interesting to note that he profusely used the texts uh, uh, which is replete with philosophy, which are replete with philosophy, and which always talk about a non-communal communal approach to our world. And as uh, when I was just speaking in Bengali, then let me first conclude, which I was uh, trying to share with all the listeners and viewers. Well, as on the one hand, this is the completion of the 10th year of Radharaman Fok Festival. And it also happens to be the birth centenary of none other than Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who is known as the father of the nation of Bangladesh nation. And also along with it, I must also remember another great folk singer, Durbin Shah, who was born in 1920 and he passed away in 1957. He, he along with another celebrated folk singer, whom in Bengali we very fondly call him Baul Shamrat, the emperor of the Baul singing, Shah Abdul Karim. Along with Shah Abdul Karim, Durbin Shah visited London in 19, uh, uh, 1968. Yeah, 68. And he lived only nine years after that. And in a very premature age of 57, he died. Now, why I am remembering these names? Because these are not only names to us, they symbolize certain values. Which values are being inculcated through this Radharaman Fok Festival from yesterday, and it will continue till tomorrow. Now, as I was referring to the Rabindran Tagore's concept of human world, Manava Bisha, what does that signify? It signifies in an art shell that whether we are human beings and wherever we might live, in whichever part of the globe, or whatever religion we might practice or might not practice, whichever language we might use in our daily parlance, that does not matter. We have to build up a world which is meant only for the human beings, the roof and crown of beings as it is called, called. So in Latin also in the first century AD, Terence, a great poet and dramatist, he said, let me quote in Latin first, Humo sum humeni nilame alienam puto. I am a man in English, I am a man and nothing human I call alien to me. Likewise, there are so many streams of folk music here, folk particularly singing. There are bowls, which are very hard to translate by me uh, in English, the nomenclature, but I am sure Gitaji knows much more than, than me. I'm not a singer. I love singing like any other that much. And there has been, uh, a great many texts on the significance of being a bowl or not being a bowl, 
And there are lots of controversies as well, but I'm not going into the academic discussion today. Rather, when I remember Radha Raman in my childhood, I saw the women folk in my locality when I was a young boy. In my locality, they, uh, in, during any uh, season of marriages, the Radha Raman's uh, texts were being sung. And even today, though, it has lessened uh, to some extent, but then this is used. And the dance and the celebrate the, the, the musical texts which have been rendered by Radha Raman. This is a very simple. Uh, somebody might complain that there is uh, less variety there, but variety doesn't matter. He was in our, I am a student of literature, so this comes most naturally to me. In Bengali, we call Shabhab Kubi, natural poet. He was a natural singer. And he lived 81 years. He was, uh, this, by whose name we are celebrating the uh, Fox Festival here today, uh, albeit uh, through this uh, uh, internet medium, but that doesn't matter. And he was born in 1834, and he breathed his last in 1915. So he lived for 81 years. But that, uh, but why we remember in our part today? Because he has become uh, an uh, integral part of our culture. Some of us might be, uh, might have become urbanized and we might have severed the umbilical cord with the greater culture from which we have all originated. But it, there is a very interesting message there that even now in 2020, if some marriage is celebrated in my locality, if there are some elderly women and uh, may not be good singers, but they are very enthusiasts, they would definitely be celebrating their joy, their, their festival mood through singing. In, in our part, we call it dhamail. This is a particular form of folk dance. And folk dance is just unimaginable without the accompaniment of Radharaman's music. So what I am trying to remember today that, that yes, we have come a long way from the days of Radharaman. In fact, he did his last 105 years back from now, but he remains. Folk music remains, folk music persists because it is attuned with the uh, very basic cultural existence, whether we are aware of that or not. And today when Kaisar and his friends are celebrating this uh, 10th anniversary of Radha Raman uh, Fok Festival. Actually, they are celebrating life. Actually, they are not celebrating simply music. They are celebrating that never to be severed communication with the greater society. And we might be boastful of what we have achieved in our urban life, in our metropolitan existence. But everything will be of no use if we forget our past. A great philosopher of early 19th century, Hegel in Germany, he uh, told us in German, Wesenist was Gewesenist, meaning in English, our essence is what we have been. 
and that essence is to be found in folk music. Whatever varieties it might have, that does not matter. But that we are, that's why I told you sometime back in my own way that we are celebrating life. We are not only celebrating some musicians, we are celebrating our communion with the entire society. And there is another point with which I will conclude. Well, yes, we can't deny that we are not in the best of times. Perhaps to quote a very famous English poet about whom you, all of you know, we are in perhaps in the worst of times. I'm not speaking because of that uh, wretched um, COVID-19, which is eating into the very vitals of us, not for this reason alone, but we have learned to be divisive. When on the other hand, by celebrating Radharaman and also the folk festival, which has been designated in his name, we are refusing to severe our links with the greater society. And we want that we want health. We want rigorousness. We want robustness because the life which is not robust cannot persist for long. And music, it is not only lyrical. It is not only something which is only enchanting. It is equally inspiring. And that is the point that matters today and nothing else matters. And I congratulate once again my dear younger brother, Kaiser, and his associates, all of them, for organizing such a, such a festival. I would not use the word carnival, though. Such a festival where the entire world community is being united, is, be, is coming uh, to shake hands with each other, if, if not literally, but metaphorically. And that is the thing that which matters because at the, in the, in the last analysis, we are human beings. And if we forget our basic humanity, we are nowhere. And I am sure that music is not only the healing mum, music is that nectar Perhaps I am uh, not a person of your generation, Kaisar and Gitaji, and that's why I'm saying something which uh, smacks of my age, you know? So that's uh, so why I'm referring to nectar, but I believe in that. Music is that nectar. Wow. Amritam Bhavati. Wow, wow. And How beautiful is that? that? And let me, if you don't mind, I, I am not a very believer, though I am a Bhattacharji anyway. But mm -hmm. why I am saying like that? Because I will be quoting something from the 10th chapter of Bhagavat Purana, the great Purana in Sanskrit. And you have to bear with me if I say something in Sanskrit, I will, if I decide something in Sanskrit. Nahaṁ tishthāmi vaikunthe yugīnaṁ hridaye naocha Madhavakta yatra gayanti tatra tishtami narada. Oh, Narad, you know who is Narad? He's notorious for his quarrels. Attitude, <laughs> anyway. Uh, he, well, the Lord says, Lord Vishnu says, I don't stay in Vaikuntha, where he's supposed to stay. I nahang tishtami Vaikuntha. I don't reside in Vaikuntha, the heavens and not in the heart of the great yogis, those who are engaged in penances. But where do I stay? I stay where my disciples, those who love me. So I would rather not translate it in Bharbatim, and instead of disciple, I will use those who love me, because love is God. In these days, and every time, love is God. So those who love me and sing my glory, O Narad, 
I stay there. And with this note, let me conclude. I wish this great festival a wonderful success. I'm sure it is. it has already become a success. Thank you, Kaisar and your friends. And please convey my friends uh, to others also for inviting me to, to such an elite gathering. Thank you. Many, once. many, many thanks for this very insightful talk. And it would be nice, actually, uh, if I could uh, start a debate because we are our time is very restricted. But I, I'm sure we agreed on some points. Uh, like you mentioned, you are perhaps the uh, first uh, theorist who, who raised the question, why Radharaman Dutto is not in, in the part of Bengali literature? Why this Vaishnavi? Why we see always? Why you always overlook that? Why the Western pundit of our Bengali literature always ignored this beautiful hunting verses of poetry? So this is a very inevitable question that needs to be reinterpreted, reread again. Re yeah, the interpretation again. is an essential thing, and about that. Maybe on some other day we'll discuss. Exactly, exactly. We, we look forward thanks. for uh, for this discussion again. Uh, many, many thanks uh, again, Tobodida. You are welcome. Uh, and our next uh, speaker is Gita Ji. Like I mentioned, Gita Upadhyay Ji is a, a an ambassador, to be honest, uh, Indian arts in this uh, in a prominent ambassador of Indian arts in this uh, uh, Europe. Uh, she formed, she's the co-founder of uh, Kala Sangam, a leading, one of the leading uh, in promoter of Indian class in Indian music and Indian arts here in here in the UK. Many thanks Gitaji for joining and a warm welcome again. And if you kindly uh, share a few words with us. Firstly, my Pranams and thanks to everyone here. It's great to meet everyone. And also to Kaisarji, who has put in, invited me to be sharing some thoughts on this panel. So I'm firstly grateful to meet Gopaji, Pavitraji, Tapodarji, and Shamimji. To all of you, Namaskar and Pranam. Um, my first contact with the Bengali language, which I fell in love with. Such a beautiful musical language. You don't need to understand the language. You just need to hear it. This is one of those beautiful languages. You don't need to decipher the meaning of everything. And that happened when I met a wonderful musician, a vocalist, Pratyusha Chaudhary, who lives in Dewsbury. And she was in Dewsbury, she may be back in uh, London. And she sang Tagore's song and it was so beautiful. I could understand words of it because they were mixed with Hindi words. It was Ekoni Tare Chokhi Rekini. I spontaneously started dancing to that song. And that's when I really heard this beautiful song and uh, understood the meaning and the wealth of mm -hmm. this language. Uh, today, you know, you have stalwarts who are soaked in the Radha Raman Music Festival and who spoke a lot, Gopaji spoke and now Tapodaji explained. The, my thoughts on this is that this is a rich heritage mainly. First, it's a rich, rich heritage. It has to be treasured and nurtured and carried on. And the beauty of this whole folk music scenario, which is there in India as well as you all know, and it's so each state of India has its own sort of folk music going on. But this particular, the Bangladeshi related folk music is something which brings different religions also together where you have the Sufism and the Hinduism mixing so beautifully, seamlessly. And I think for the modern day and age, as Tapodarji was saying it, we have only one thing, we must look at the human race and not this divisive. Di I always tell people in, in the arts world, we have something very commonly spoken as cultural diversity. 
I have a cultural diversity officer. What's cultural diversity? So I always say the very word die, D-I, is dividing. So the minute you put that word, you're already dividing people. How can you unite anybody? You can say cultural variety, but that's what this music festival wipes out. That diversity related is wiped out. And it's such a uh, eye opener for many, many people, I'm sure who are watching worldwide. This is a 10 year celebration. Now it's not an ordinary feat because when we don't have in normal times, when we don't have COVID or anything, to organize a festival of this magnitude, where you have Moroccan people, Latin, name it, they're there, is extremely difficult. And I think that itself warrants a celebration. So Ahmad Kaiser and his team really have put in tremendous hard work because I've organized mega festivals. And this is not a small feat. So this is added celebration because it's 10 years of uh, the Bangabandhu celebration, 10 years of Radha Raman, and I think this is a special celebration for Amaji. They are all challenging times, and curating a festival of this sort is not ordinary. So really, really well done to get a program together for not one day, but three solid days, right from morning to late. I watched some of the programs and they were simply superb, apart from the technical hitches which we have. The other thing I was listening to Tapudarji saying and Gopadi, that there's so much the richness of this Radha Raman festival. How are we nurturing it? And we also heard Tapudarji talking about our roots, the values we bring. This is our heritage and our roots. How are we passing it on to the younger ones? Are there classes or some sessions or learning sessions or something like that going on for children, especially those who live abroad here or anywhere else? How are they learning and carrying on this tradition or will this vanish after a while? So this was one of my main concerns. And I was also looking at comparing the many folk festivals and the Radha Raman folk and this Bengali music folk festival, folk music of Bengal. And the beauty of this, which stood out for me, was just five S's. And they were the simplicity of the music, because there's no extra gadgets or drums and this and that and added. The lady who sang just now, she just used the uh, sarangi, I think she played and sang. It was beautiful and soulful. Second was the sincerity which this music brings to everybody. It's really pure and sincere. The spirituality which it carries with it, whereby it binds people irrespective of religion or race. And the serenity it gives everyone when they listen to it, because it touches your soul. It's very soulful music. And I don't think uh, this sort of music was ideally be used in what, so what I'm trying to do is to work with people with dementia and see how they respond to music or those with anxiety and stress, how do they respond to music? How is their recovery? And this sort of music, I don't know if this research has been done till now, using this sort of um, the folk music of Bangladesh, because it's just like the waters of the river flow, does this music flow? It's not jarring. Nobody can ever say this music, even if you don't understand, everybody wants to listen to it. And I can't find many people saying, oh yeah, I want to listen to jazz or rock or something like that. But I don't think anybody can refuse this. So I was thinking, I don't want to take much time because I know we're running short of time. When you do things from your soul, you feel a river moving in you. And the yeah. river of Padma and Ganges came together today. And this is Rumi's words, which reflected in my mind that Keshar bought the Padma of Bangal Bangladesh and the Ganges together, because only from the heart can you touch the sky. Also Rumi said, and I think all of us are nearly floating to touch the sky today. Thanks to Kesha, this has happened. And wonderful artists, the time is short, but it would be great if you organize another session for all of us to meet and see how we can do something together. 
but my sincere thanks and namaskar to everybody and seeking your blessings always many 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 thanks geeta ji uh, how beautiful this time again thank you thank you so much our next speaker is uh, a leading intellectual a leading interpreter of many especially the tagore um, linguistics bengali linguistic uh, and who has a wide spectrum of interest and who wrote on many many other things as well um, a pundit a leading pundit uh, the ex uh, the former vice chancellor of rabindra bharat university sri pavitra shakarji so uh, many thanks pavitra da for joining as part of this festival uh, for joining uh, this session uh, one welcome again if you kindly share your thoughts uh, on the festival and especially the folk music overall thank you very much uh, kaisa uh, i am honored to be invited to this festival which i hear that is going on for about 10 years like uh, a woodstock in england uh, uh, it is held in a very picturesque location and i'm sure the people are elated to attend and listen to the music presented there what i would say without much uh, fanfare is that uh, i i take the phrase from tapudhi who said that folk music is a celebration of life celebration of life by people who are called folk and folk the term folk has been defined by many people in many ways but it is distinguished primarily from the term urban it's not urban urbanity means something a, a different kind of culture but folk is probably pre urban which precedes urban meaning urban mentality urban way of life urban culture etc and of course bengal is rich for its uh, folk music every land is i am not privileging bengal uh, because uh, i i have been uh, to many countries and listened to folk music uh, there so uh, i find folk music uh, is the spontaneous expression of people the folk in every country all over the world so uh, i have heard um, so spiritual by black people in the united states of america i have listened to uh, folk music of the people of goa of south india everywhere folk music is fascinating and the whole spectrum of folk music tales of life of course radha raman and other uh, creators like him uh, tales of a life elsewhere but i think it is can be taken metaphorically that life elsewhere is a reflection is a revelation of life here life in this world and love love is an essential sentiment of human beings and that love is metaphorized in radha and krishna and this is again this is a very this worldly matter love of course in bengal as you all know there are several sports which are fertile for folk music the area selet tapudhar tapudhis folk of selet where radharaman comes from there is another area in west west bengal purulia birbhum bakura where the bauls have been mostly located there is another area kustia and jesor where lalan bhakti and other bauls like him shiraj shai uh, come from there is north bengal a very fertile area for folk music where bhawaiya uh, is created 
and uh, our famous folk singer Abbasuddin made uh, Bhavaya all famous all over the world. And Bengali folk music had been taken to the West by many people, by the Bauls themselves, uh, as um, Kapodhi spoke of uh, the poet, uh, just I miss his name. But it, there have been many Western researchers who have taken Baul music in the West, starting from Edward uh, Dimock in at the University of Chicago. Uh, yeah, uh, and uh, Martin Etienne. There are French scholars also who um, research on Baul music, and there were sponsors like Debian Bhattacharya, uh, who actually published Baul music in, uh, in uh, recorded form, M LPs and all those things. So there has been an exchange of Eastern and Western folk music, exchange in the way we urban people took many things from the West, including its folk music. As you know, uh, even in the films, even in Hindi films, uh, uh, for example, uh, a tune of an English folk music was used. I, I, I can remember uh, uh, in the, I don't know probably what the film was called, but Muhammad Rafi uh, sang this song. <laughs> And that tune was taken from, as you know, uh, the uh, English, uh, ah, I, I forget once again, oh my, oh my darling Clementine. This Clementine tune was taken in a Hindi movie. Yeah. It, yeah. In Bengali also, uh, some music, for example, the famous composer, Salil Chaudhuri, mm -hmm. who, who took uh, uh, Western folk music tunes, like a Polish tune. I, I, I don't know the original language, but it was used in the uh, film Madhumati. That's, that's the way it goes. So there have been exchanges. Only uh, I am somewhat mute by the term ethnomusicology. In American uh, university circles, the term ethnomusicology is used for such music. I think that is somewhat derogatory term that shouldn't be used. Music is the same everywhere. Well, there are, of course, uh, classical music, uh, non-classical music, but ethnomusicology is a somewhat, I think, a marked term. It should be avoided. But once again, as I said, the, the, the things are changing. People are perturbed with the changes that are taking place in folk music. And uh, many people say the changes are bad. They should not be changed. There are interve interventions by the uh, urban people. Uh, tunes are being changed words are being interpolated, and all kinds of changes are taking place. One thing is certain, that nothing remains in the original form. Changes. Changes, whether you like it or not. I have seen uh, American Native Americans singing their songs. Uh, once they are part of a festival, they are part of a ritual, but now they have become items of stage shows. For example, Manipuri dance. Manipuri dance was once a re religious ritual uh, to uh, I mean, exercise some kind of evil effect at the household. Somebody was uh, ill and so uh, such kind of uh, occasions, Manipuri dance was organized in temples, but now Manipuri dance has become a stage show. It's a, 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 an item of art 
the, the religious, the ritualistic part has been divested uh, and it is an art. So <coughs> folk music also, even Kirtan, as, uh, about which Gopa uh, spoke so beautifully, even Kirtan is now a kind of uh, stage item, a kind of performance. Uh, these are not rituals anymore, these are performances. So this would happen and it's happening. Uh, some may not like it, but still what is happening that the essential celebration of life in these songs, these, this, that is attracting everybody everywhere, everybody everywhere, even in translation, even without translation, these songs, we, we can appreciate black spirituals. We can appreciate songs like a black laborer moving from his house to uh, pluck oranges and earning something, then spending it all, then coming, finding it hard to come back to, the, to his home uh, because he doesn't have money to buy chain tickets. And you know the uh, song, everybody of you know the song, is so soulful that it its tune has been imitated thousands of times, even in India film songs. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You will hear the whistle blow a hundred miles. This, this happens. This happens. And with this moving horizontally from one country to another and moving in time and uh, this kind of movements compels a song to change. The tune to be adapted, tune to be accepted, tune to be borrowed by all cultures. And this is happening in the present day world. Some, of course, are trying to stick to their old or supposedly old original form. As I think Kaiser is also trying to do that because he is. He thinks that is a pristine original form of folk songs. I think that is an admirable idea, but we, you are losing. We, we are uh, we are fighting a losing battle. These songs will change, of course, with the technology. The technology helping uh, to record these songs. We are, we are in a, on a better ground now. We can fight uh, the battle with more confidence and more hope. So I hope that uh, Kaiser and his friends, they will be able to take Bengali folk songs to the people of the world as many have done before him, but he is doing it in a grand way. So. I, I think they will be able and successful to retain the simplicity and the freshness of the folk music of Bengal and take it to the world as he will also help bringing the folk music of other parts of the world to the Bengali and Indian audience. Uh, with these few words, I conclude uh, my presentation. Thank you very much. Very good. Your, 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 your microphone is mute. Uh, your microphone is mute. What an inspiring speech, Pavitrada. Uh, many, many, many thanks. And I'm sure our audiences uh, uh, love it. Um, um, many, many thanks to all of the, the contributions made by today's panelists. We have just approached to the end. Uh, just after five minutes, Onuf Jalataji, the Bhajan King, uh, Onup Jalataji uh, will be featured as part of this session. So we are ending this session here. Uh, please keep an eye uh, for the next session with Onup Jalataji in five minutes. Many, many thanks, Gita Ji. Many, many thanks, Pavitrada. Many, many, many thanks, Tabudita. Many, many, many thanks, Gopadi, for joining as part of this wonderful 
uh, insightful talk. Uh, I'm sure our audiences have enlightened uh, by uh, so many issues and so many points raised by uh, today's panelists. See you soon again. Uh, and uh, uh, next session is by Onur Jalataji.